कांग्रेस पार्टी कलव कपड़ा नूतन मद्दूर गुमरास्पेट को दौलताबाद मंडल युवत अंदर साधारण स्वागत पलकत मनमंदर राहुल गांधी गायकत् राष्ट्रा अभिवृद्धि पद वाइप ना वंत सहकार अंदर निस्ते ने राष्ट्र कांग्रेस पार्टी वोजकवर्ग गेलिचा बल तो मदद तो राष्ट्र नलमूल पर्यटन कांग्रेस पार्टी जेलंगण कोट मीद एगरे बड़ग बल दलित गिरीजन मैनारटी वर्ग अभ्युन कोसम पनी चेयरा इंदिम राज्य कंकन कटको बैलदेरता मित्री मित्रुरा इवा राष्ट्र जो एन चाह प्रत्येक राष्ट्र जो एन चा प्रत्येक सदर्भ में जो एगा मंद आत्म बलिदा विडल चलते राष्ट्रीय वेलंगा राष्ट्र नाट मंद प्रज अभ्युन कोसम पे दलित मूडेक भूमि पेद डबुल बेड्रूम इन रूप लक्ष रूपये रुणमाफी चेस्ट इंटर उद्योग चुने पिल को फीजु रिअंबर्स केजी टू पीजी उचित निर्बंध विद्यु अइनारी पन्न शात रिजर्वे अमल मंबाड़ी सोदर को आर शात रिजर्वे पन्न शात आना एन कल्लुट चंद्रशेखर राव ग मोसपूरत हामील प्रजल मे वी मुख्यमंत्री गीद तरवा ये हामी अमल इला मल्ल मन दिन आया ओटे चंद्रशेखर राव आया इला वरक मल्ल मन कहीं मन कल प्रगति भवन पेद प्रजा अमति ले प्रगति भवन पदकर नूट याब ग बंगलाकोनी बुलेट प्रूफ अदाल बाूम को विलासवंत जीवन कलवक चंद्रशेखर राव गड़पतना तप रोज पेद अदाट उवरना पेदोड़ प्रगति भवन गेट दस्ते बूट काल तो तेलंगा बिडन अवमान कलवकु चंद्रशेखर राव आये गाड़ी अवसर उंग्रेस पार्टी राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस पार्टी राष्ट्र कार्य निर्वाहक अद्यक्ष नलमूल तिरी वंद्रेस पार्टी अभ्यर्थुन गेलचा गुरतर मैंने बाध्यता भुजाल मीद राष्ट्र नलमूल तिगनी नीजकवर्ग मन तो पोट पड़ा सरतूक मनि लेक ताूर सत जंतु मन दर इक जंतु माला आयने आकाशन के ऊच पड़े आये अपर ब्रह्म आयन वस्ते अद्भुत जरूता मन ऊर्जा तिक्कू रेवंत रेडी वा रेवंत रेडी कल रेवंत रेडी कलव लेनी कलवाना चुप्तना कल कलवेदा 
ఇక్కడి ప్రజలకు తెలుసు ఇక్కడి ప్రజలు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను ఇక్కడికి వస్తే పద్నాలుగు రోజుల ఏడు వేల ఒక్క మెజార్టీతో పెట్టి హక్కున చేర్చుకొని గుండెల పట్టుకొని చూసుకున్న గడ్డ కొడంగల్ గడ్డ రెండవసారి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తే నేను రాష్ట్రంలో తిరుగుతూ ఉన్నా ఇక్కడి ప్రజలు ఈ గడ్డ మీద ఉన్న ప్రజల ఆత్మ గౌరవం కోసం ఐదు సంవత్సరాల అహర్నిశలు నిద్రపోకుండా తిండి తినకుండా ఈ ప్రజలు ఇచ్చిన ఆత్మ స్థైర్యంతో ఆత్మ బలంతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందడి చేసిన కాబట్టి పదిహేను వేల ఓట్ల మెజార్టీతో రెండవసారి మళ్ళీ నన్ను ఎన్నుకున్నారు రెండవసారి మీరు ఇచ్చిన బలంతో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు గారి దోపిడీని ప్రశ్నించడమే కాదు కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని నిలదీసిన కాబట్టే ఇవాళ చంద్రశేఖర రావు గారు మన మీద కక్ష కట్టాడు కక్ష కట్టిన చంద్రశేఖర రావు ఇక్కడ ఎవరు పోటీలో లేరని గక్క నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చాడు నేను అడుగుతున్న ఒక్కటే షాబాద్ లో చల్లని రూపాయి తాండూరు సంతలో చల్లని రూపాయి కొడంగం సంతలు కోజ్గి సంతలు చెల్తారా ఈ చెల్లని రూపాయి మన దగ్గర చెల్లుతుందా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా చెల్లుతుందా ఆ సంగతి చంద్రశేఖర రావు గారికి తెలవాలి అంతెందుకు అంతకుముందు పోలేపల్లి హకీంపేటను బొమ్మరాజ్పేట మండలంలో ఉంటే ఆ బిడ్డల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా తీసుకెళ్లి కోజ్గిలో కలుపుతే కొత్త కొత్తగా వచ్చినాయి కొత్త పిచ్చగాడు పోలేపల్లి గుళ్ళో ఎల్లమ్మ తల్లికి దండం పెట్టుకొని వచ్చినప్పుడు అక్కడ యువకులు అడిగిరు అయ్యా మా ఇష్టం లేకున్నా మా రెండు గ్రామాల తీసుకెళ్లి కోర్కీలో కలిపిరు మళ్ళా చిత్తి వెనక్కి బొమ్మరాజ్ పెట్టు కలపమని అప్పుడు ఈ సన్నాసి చెప్పిండు ఎనిమిది రోజులలో మీ రెండు గ్రామాల నుంచి బొమ్మరాజ్ పెట్టిన కలుపుతా కలపకపోతే మళ్ళా ఇక్కడ దిక్కే రాను అని చెప్పిండు అవునా ఎనిమిది రోజులు పోయినాయి ఎనిమిది నెలల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు చంద్రశేఖర రావు నన్ను ఈ సంతకు పంపించాడు ఇక్కడ మీ దగ్గరకు వచ్చిన ఎల్లమ్మ తల్లికి మళ్ళా దండం పెట్టాడు బయటకు వచ్చాడు మొట్టమొదటి రోజు ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాడు మొట్టమొదటి రోజు ప్రచారం ప్రారంభించినప్పుడే ఆ మండలంలో ఆ పార్టీకి చాలా క్రియాశీలకమైన నాయకుడు నరేందర్ రెడ్డిని పక్కన పెట్టుకొని కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి చెప్పిందంటే నీ ఎంబడు నీ గుండెల్లోనే కాదు నీ ఎంబడు మనసులో కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కావాలని కోరిక ఉంది అది నా గొప్పతనం కాదు అది నా గొప్పతనం కాదు అల్లమ్మ తల్లి మీద మొట్టేసి రెండు గ్రామాలను కోజ్గి మండలంలో కాకుండా బొమ్మరాజ్పేట మండలంలో కలుపుతా ఎనిమిది రోజుల్లో కలపకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ దిక్కు రానని అబద్ధం చెప్పి ఎల్లమ్మ తల్లిని మోసం చేసినందుకు ఎల్లమ్మ తల్లి ఆవహించి ఆ నోటి నుండి చెప్పించింది అది మా పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ తల్లి మహత్యం ఇవాళ మా ఎల్లమ్మ తల్లి మహత్యం కాదు చిట్లపల్లి దర్గా ఉండొచ్చు కొడంగల్లో వెంకట వెంకటేశ్వర స్వామి ఉండొచ్చు కోజ్గిలో అయ్యప్ప స్వామి ఉండొచ్చు లేకపోతే తిమ్మరెడ్డిపల్లి బాబోజీ దేవుడు ఉండొచ్చు ఎవరైనా కూడా ఇక్కడ నలుదిక్కల కాపలా కాస్తున్న ఈ మైనార్టీ సోదరులు కావచ్చు లేకపోతే గిరిజనులు కావచ్చు కొడంగల్ ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవం కోసం పోరాటం చేస్తున్న నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను భుజాల మీద పోయాలని ఈ భుజాల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను మోసి భుజాలు కాయలు కాల్చినా సరే చెప్తే సైతం రక్తం సైతం చిందించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడడానికి అలా కార్యకర్తలు కంకణ బద్దులై ఉన్నారు తప్ప అవసరమైతే చివరి రక్త పట్టు వరకు తుది శ్వాస వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు తప్ప నీ సన్నాసి ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన మూటలకో ముఠాలకో భయపడి టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేసేవాడు ఎవడూ లేడని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర రావు గారికి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నా కాబట్టి సోదరుల ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డిని గెలిపించాలనుకుంటే టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఓడించాలంటూ నేను సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించాలి కొడంగల్ అరవై సంవత్సరాలు ఎన్నడూ కూడా శాసనసభలో కానీ రాష్ట్రం బయట ఎక్కడికి పోయినా కొడంగల్ పేరే వినిపించింది కొడంగల్ అంటే వరంగల్ అంటున్న సందర్భంలో గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కొడంగల్ గలం వినిపించిన
ఓడించినందుకు నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు ఓడించాలా కోజ్గీకి బస్ డిపో తెచ్చినందుకు ఓడించాలా కోజ్గీకి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల తెచ్చినందుకు ఓడించాలా కొడంగల్ డిగ్రీ కాలేజ్ బిల్డింగ్ ఉంది వచ్చినందుకు ఓడించాలా ఈ ఎడారిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి లక్ష ఏడు వేల ఎకరాలకు నారాయణపేట కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల నిధులు తెచ్చినందుకు ఓడించాలా మద్దూరులో జూనియర్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కట్టించినందుకు ఓడించాలా దౌతాబాద్ లో హై స్కూల్ కట్టించి అదే విధంగా జూనియర్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ లు కట్టించడానికి ఓడించాలా దౌతాబాద్ లో బ్యాంక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకొచ్చినందుకు ఓడించాలా దేనికోసం ఓడించాలని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ బొమ్మరాజ్పేట జూనియర్ కాలేజ్ కావాలని కొడంగల్ లో ఐటీఐ కళాశాల కావాలని కోస్కి లో మహిళా డిగ్రీ కళాశాల కావాలన్నందుకు ఓడించాలా రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకోసం ఓడించాలా ఇవాళ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అడగాల్సిన అవసరం లేదా అని నేను అంటున్నా ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజల ఆత్మ గౌరవం కోసం ఇక్కడ పుట్టిన బిడ్డలు కల్తి కళ్ళు తాగి లేకపోతే లంబాడి తండాలలో సారా గారుస్తున్న బైండ్ ఓవర్ కేసులు పెడుతున్నందుకు అక్రమ కేసులను ప్రశ్నిస్తున్నందుకు ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించాలా చంద్రశేఖర్ రావు గారు సమాధానం చెప్పాలని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ ఎందుకు ఓడించాలంటున్నా కేసీఆర్ ఎందుకయ్యా వంద కోట్లు ఈడికి పంపించి ఈడ ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టి కొంతమంది సన్నాసులు అమ్ముడు పోయి ఉండొచ్చు ఆడోగడు ఈడోగడు మోపయ్యి అంత మాత్రాన కొడంగల్ ప్రజల్ని కొనుక్కోగలవా చంద్రశేఖర్ రావు గారు నీకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా ఈ చింతపడక చీటర్ కు చీటింగ్ చేసి గెలవడం అలవాటు అయిపోయి ఎవడైనా ఎంత కొంతకు అమ్ముడు పోతాడని అనుకుంటున్నాం గాని వంద కాదు వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చినా మా కొడంగల్ బిడ్డల ఎడమ కాదు రబ్బర్ చెప్పు కూడా కొనుక్కోలేవు నువ్వేంత నీ బతుకెంత మా కార్యకర్తలను కొనుక్కొని నీ దొడ్లో కట్టేసుకుంటా అంటే చూస్తూ మా కార్యకర్తలు ఊరుకుంటా అనుకుంటున్నావు అని నేను అడుగుతున్నా నిన్న మన బొమ్మరాజ్పేట మాట్లాడింది అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజేష్ కబర్దార్ దేశ నాయక కబర్దార్ ఆ నాయకుడు కబర్దార్ ఈ నాయకుడు కబర్దార్ అని యాభై రోజుల తర్వాత ఏందో చూస్తా అన్నాడంట నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా నాయకుడికి చూస్తా అన్నోడికి నీ ఇంటికాడికి పంపిస్తా మొత్తం విప్పి చూపిస్తారు మా వాళ్ళు ఏం చూస్తావో చూడు అప్పుడు తెలుస్తే మాకు ఉన్న బలం ఏందో మా మగతనం ఏందో నీదే నీదో బతుకు నీ అన్న గిట్ల నిలుగుతేనే షాబాదులు దళితులు అడ్డంగా పెట్టి నరికిండ్రు బిడ్డ దళితుల మీద దౌర్జన్యం చేస్తే నీ అన్నను నడి బజారు అక్కడ ఉండే దళిత బిడ్డలు అడ్డంగా పెట్టి నరికిండ్రు చరిత్రను మర్చిపోయినవేమో చేవెళ్ల బస్ స్టాండ్ దగ్గర పెట్టిన నీ అన్న రాజేంద్ర రెడ్డి విగ్రహాన్ని అడుగు ఒక్కసారి దళితులతో పెట్టుకుంటే గిరిజనులతో పెట్టుకుంటే బలహీన వర్గాల బిడ్డలతో పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలుస్తుంది నీకు అంత అహంభావము అంత బలుపు అంత కొవ్వేందుకని నేను అడుగుతున్నా నువ్వు ఎమ్మెల్సీ ఉండొచ్చు నీ అన్న మంత్రి ఉండొచ్చు నీ వదిన జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ ఉండొచ్చు నీ పెద్ద తోర ముఖ్యమంత్రి ఉండొచ్చు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందుకుంటే అందరిని పండ పెట్టి తొక్కుతారని చెప్తున్నా నేను ఈ సందర్భంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో రేవంత్ రెడ్డికి రాష్ట్ర మొత్తం తిరుగుతుండి ఇక్కడ కార్యకర్తలు ఏమన్నా అంటే అక్కడెక్కడో ఉంటాడు ఇక్కడికి వస్తాడని బిడ్డ కొడంగల్ కొత్తుడు కాదు నీ గుండెల్లో నిద్రపోతా నువ్వు నా కార్యకర్తల వైపు ఏ చూపిస్తా నువ్వు నా కార్యకర్తల వైపు నా నాయకుల వైపు ఏం లేచి చూపించినా గుడ్లూరు మీద చూపిస్తే నీ గుడ్లు మీకు గోటీలాట బిడ్డ నువ్వు అనుకుంటున్నావు కార్యకర్తలారా గుర్తు పెట్టుకొని ఎవరైనా మన కార్యకర్తల దగ్గరకు వస్తే ఊరుకునేది లేదు మన పేదరికమో మన మంచితనమో చేతగానితనం కాదు మనం ఒక వ్యక్తికి గౌరవం ఇయ్యాలి గౌరవం తీసుకోవాలనుకునే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళం మర్యాదగా మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్న వాళ్ళం అంత మాత్రాన మన భుజాల మీద ఎక్కి మన నెత్తి మీద నాట మాట్లాడితే పండ బట్టి తొక్కుతామని చెప్తున్నాను నేను ఈ సందర్భంగా ఇక ఆ సన్నాసి గురించి ఎక్కువ తక్కువ ఎందుకని నిన్న మన ఆ పేడమూతి బోడీలింగం ఏందో మాట్లాడుతున్నా ఆయన పేరు కేటీఆర్ నీ పేరు సొంతం కాదు నకిలీది నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు రాహుల్ గాంధీ ఎట్లా కలుస్తాడు అట్లెట్లా ఆంధ్రోళ్ళతో నీకు దోస్త ఎట్లా అంటావు అరే సిగ్గు లేని పేడమూతి బోడీలింగం నువ్వు ఆడవో మాడవో మాకు తెలియదు కానీ నీ పేరు ఎక్కడదాన్ని అడుగుతున్నా నువ్వు పెట్టుకున్న పేరే అని అన్నపుడు తారక రామారావు పేరు నువ్వు చదువుకున్నది గుంటూరులా తర్వాత పూణాలా తర్వాత అమెరికాలో తెలంగాణలో 
ఇక్కడ నౌకర్ చేయాలన్నా కూడా చెప్రాజు నౌకర్ ఉండాలన్నా ఇక్కడ చదువుకోవాలి నీ చదువు ప్రకారం తెలంగాణలో చెప్రాజు నౌకర్ కూడా అర్హత లేదు నువ్వు నువ్వు మంత్రి వైద్యులు సన్నా చూడా నీ అందులో నీ త్యాగం ఏముంది నీ అయ్య మమ్మల్ని మోసం చేసి ముఖ్యమంత్రి గద్దెనెక్కితే నిన్ను మంత్రిని చేసి నువ్వు పెద్ద మునగాను అనుకోని నిలుపుతున్నావా కాంగ్రెస్ నవ్వు ముసలినక్క చంద్రబాబు నాయుడు నవ్వు గుంటనక్క అనేటంత మునగాని పైన వా నువ్వు ఇవాళ ఆయన సంగతి చూస్తుంటే ఇక ఈయన ఇత్త మాట్లాడితే ఆయన కేసీఆర్ గారు ఆ మధ్య నువ్వు మాట్లాడాడు నేను మూడో కన్ను తెరిస్తే బిడ్డ నేను మూడో కన్ను తెరిస్తే నువ్వు బసమైపోతావు చంద్రబాబు నాయుడు అన్నాడు నేను అడుగుతున్నా ఆయనను నేను చెప్పదలుచుకున్నా రాత్రి తెల్లవారుదామున నాలుగింటి వరకు పద్నాలుగు పెగ్గులు వేసుకుని పండుకొని నువ్వు మధ్యాహ్నం నువ్వు మధ్యాహ్నం రెండు కన్ను తెరిచే వరకే రెండు నాలుగు అవుతుంది రెండు కన్ను తెరవరకే మధ్యాహ్నం అయితే మూడో కన్ను ఎప్పుడు తెరుస్తారా తాగుపోతు సన్నాసా అని నేను అడుగుతున్నా నీ బతుకు మన మూడో కన్ను అంట ఉన్న రెండు కన్నే సక్క తెరవ మధ్యాహ్నం అవుతుంది మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు నెత్తి మీదకి వచ్చినప్పుడు అయితే ఎప్పుడు చూసినా గిక్కనే ఉంటుందేమో అనుకున్నా నువ్వు మూడో కన్ను తెరుస్తావా ఏది తెరువు చూసావు సక్కని అడుగు చూసావు లేకపోతే ఇవాళ ఈయన కట్టు ఇట్లుంది రోజు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను అడుగుతున్నాడు కేసీఆర్ ఎట్ల ప్రచారాలు చేసిరాని ఇవాళ పోటీలు నడుస్తున్నాయి ఇవాళ ఆ మిత్రులు పక్కన ఒక పేపర్ లేసిరు నెత్తి మీద ఒక ఆయన గాజుల బుట్ట పెట్టుకున్నాడు గంగుల కమలాకర్ ఆయన పేరు ఆయన ఏమో గాజులు అమ్ముతుండు ఆ పక్కనే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి ఏమో నెత్తి కొరుగుతుండు ఇక ఆ మన్న షేర్లింగ్ మన అదేంది కుతుబుల్లాపూర్ వివేకు ముడ్లు కడుగుతుండు ఇవాళ అసలు సిద్ధున్నాథ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు ఒకడు ముడ్లు కడుగుతాడు ఒకడు నెత్తి కొరుగుతాడు ఒకడు గాజులు అమ్ముతాడు అసలు ఈ సిగ్గు చేరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలకు అరువులా నిజంగానే ఈ యాభై నెలలు మీరు పనిచేసి ఉంటే మీరు ఇల్లు ఇచ్చి ఉంటే దళితులకు భూమి ఇచ్చి ఉంటే గిరిజనులకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఉంటే మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఉంటే చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉంటే రైతులకు రుణమాఫీ చేసి ఉంటే కేజీ పీజీ ఉచిత నిర్బంధ విద్య అమలు చేసి ఉంటే నియోజకవర్గాన్ని వంద పడకల ఆసుపత్రి కట్టుంటే మండలానికి ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి కట్టుంటే జిల్లాకు ఒక వైద్య కళాశాలను పెట్టుంటే ఇవాళ ముడ్లు కడగాల్సిన పని ఏముంది బాత్రూమ్లు దూడుబాల్సిన పని ఏముంది సిగ్గు లేని సన్నాసులారా మీరా శాసనసభకు వచ్చేది మీ అమ్మ ఎవడన్నా మా ఎమ్మెల్యే లా చదువులు మా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చదువులు మా ఎమ్మెల్యే ఇంజనీర్ చదువులు మా పార్టీ నుంచి గెలిస్తే దేశానికి సేవ చేస్తాడని చెప్పుకొని ఉండాలి కానీ కేసీఆర్ ఏం చెప్తాడా మీ ఎమ్మెల్యేకి ఎందుకు అనుభవం ఉందంటే కేపీ వివేకానందకు ముడ్లు గడిగే అనుభవం ఉంది గంగుల కమలాకర్కు గాజులమ్మే అనుభవం ఉంది ముత్తిరెడ్డి యాదగిరికి నెత్తి కొరిగే అనుభవం ఉందని చెప్తావా ఇదేనా నీ ఎమ్మెల్యేల అనుభవం అంతా ఇట్లాంటి సన్నాసులానే మనకు ముఖ్యమంత్రి మనకు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యేది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యేది వీళ్ళందరూ ఇక ఇట్లుంటే ఇక ఆయన బుడ్డీల మీద బుడ్డీలు ఎత్తిపోస్తున్నారు కేసీఆర్ బయటికి ఒక ఇజ్జత్ ఉంటుందా మనకు మనకు పక్కనే కర్ణాటక అక్కడ దిక్కు వచ్చాం అనుకో వాడు పే టీవీలలో పేపర్లను చూస్తే ఏమంటాడు మీ వివేకానందనేమో కడగబట్టే మీ గంగుల కమలాకర్ గాజులమ్మ బట్టే మీ యాదగిరి రెడ్డి నెత్తి కోరిక బట్టే మీ ముఖ్యమంత్రి ఏమో బుడ్లు బొడ్లు ఎత్తిపోయేవట్టే ఏందా ఇది మీరు ఆలోచన చేయరు ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయరు ఇప్పుడు అదే తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలలో చంద్రబాబు నాయుడు ఒకవేళ మనతో కలిసిందంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ తెచ్చిందేవాడు అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టిందేవాడు ఐటీ కంపెనీలను తెచ్చిందేవాడు ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ టీడీపీ కాదా అదే కాంగ్రెస్ పార్టీలో యాభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ జయపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని అత్యధిక కాలం మంత్రిగా పనిచేసిన జానారెడ్డి ఉన్నాడు దేశం కోసం ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేసిన పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు దళితుల కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ తీసుకొచ్చిన దామోదర్ రాజనరసింగ్ ఉన్నారు తెలంగాణ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఈశ్వరి బాయ్ కూతురు గీతారెడ్డి ఉన్నారు ఇంత బలమైన నాయకత్వం తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్న చనిపోయిన ఇంద్రారెడ్డి సతీమ్ అని సపిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం బాటలు వేసిన మర్రి చెన్నారెడ్డి కొడుకు మర్రి శశిధర్ రెడ్డి ఉన్నాడా మాకు ఇంత అనుభవజ్ఞులైన నాయకత్వం ఉంటే నీ దగ్గర ఎవడు ఉన్నాడా గ్లాసులు మోసేటోడు గ్లాసులలో సోడా పోసేటోడు సోడాల సారా పోసేటోడు ఇవి వీళ్ళ మంత్రులు మీ బతుకు జడ మీరు కూడా మంత్రులేనా
ఇక సరే ఇక మళ్ళీ ఏం కాలేదు చెప్తాడు ఇక గాని గురించి బొక్కలు తినటం ఎంగిల్ బొక్కలు తినటం గురించి ఎందుకు ఆయన మనకు ఇట్లా ఓన్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి నిలబడితే ఆ పార్టీకి మనం ఓట్లు వేయాలంట ఇక ఈయన నిలబడటం సంగతి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎవరు దందా వేసుకునే పది పర్సెంట్ ఇయ్యాల్సిందే తాండూరులో అస్తి పండ్ల పండ్లు కూడా పది పర్సెంట్ ఇయ్యాల్సిందే వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలు చూడలేక తెలంగాణ ఉద్యమకారులను చేసిన అవమానం చూడలేక అయూబ్ ఖాన్ ఇట్టే నిలువున పెట్రోల్ పోసుకొని చచ్చిపోయాడు ఒక మైనార్టీని బలి తీసుకున్న మహేందర్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ అయూబ్ ఖాన్ సోదరుడు అయూబ్ ఖాన్ కొడుకులు ఇవాళ కొడంగాలకు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేరిందంటే తాండూరులో ఉన్న పరిస్థితి ఎట్లుందో మైనార్టీ సోదరులను ఎట్లా అవమానిస్తుందో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా కాబట్టి సోదరులారా ఎంతసేపు మాట్లాడినా ఇంకా మాట్లాడాలని నాకుంటుంది ఇంకా వినాలని మీకుంటుంది కానీ అవతల మా యూసుఫ్ సినిమా ఎంకంగా గీస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఉడుమేశ్వరం పేల మధ్య ఇవన్నీ ఊర్లలో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మా రమేష్ ఏమో చూస్తున్నాడు చీకటి పడుతున్నాడు సార్ ఫోటోలు తీసుకుంటే నేను పోతా అని కాబట్టి ఇవాళ సోదరులారా ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చంద్రశేఖర్ రావు కొడంగల్లో ఎందుకు కాంగ్రెస్ ను ఓడించాలంటుందంటే వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడి వందల ఎకరాల భూములు కొనుక్కొని ఫామ్ హౌసులు కట్టుకొని టీవీలు పెట్టుకొని పేపర్లు పెట్టుకొని రాసుకొని చూపించుకొని తెలంగాణలో కొనగొట్టున్న చంద్రశేఖర్ రావు గారిని ఓడగొట్టడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా కాబట్టి వంద కోట్ల రూపాయలు కొడంగల్లో ఖర్చు పెడుతుండ్రు ఇవాళ వంద కాదు నిన్ను బొందలో పెడతాం మేము నువ్వు వంద ఖర్చు పెడతాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా నిన్న మన ఒక ఆయన తిరిగిండు తండాలెంబడి మా సుభాష్ వచ్చి అన్న తండాలలో మొత్తం తిరుగుతురేమో అయ్యేటట్టుందని నేను చెప్పిన ఆ సన్నాసులు ఎంత తిరుగుతే అంత మంచిది వాళ్ళు చెప్పేది ఉత్తమ మాటలు చేసేది అబద్ధం మన బంజారా మీటింగ్ అని పెట్టాడు మన కులగురు వస్తున్నాయి లాస్ట్కి పోయి పోయి తిక్కుమాన్ వాళ్ళని తిరుగుతూ ఆడి నుంచి ఆడిని తిట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఆడికి వచ్చిన గురునాథ్ రెడ్డి ఏమన్నాడు ఓ కోమటి కుక్క ఓ తుర్క కుక్క ఉంది రేవంత్ రెడ్డి అని కులాలంటే తవమానిస్తారా ఆయన దొర ఉండొచ్చు ఆయన వస్తాది ఇంకా పెద్ద దొర ఉండొచ్చు వాళ్ళు దొరలు అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ మనమైతే మనుషులం కదా మనుషులకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం కూడా ఇయ్యడా ఇవాళ ఆ కోమటి కుక్కలు కో తుర్క కుక్కలు అని తిట్టినావు కదా ఆ కుక్కలే విశ్వాసానికి మారు పేరు నమ్ముకున్న కలిసి ఉన్న సోదరులతో కలిసి ఉంటారు బిట్టా వాళ్ళు వట్టిని పిక్క వీకితే నిన్ను ఈ మహేందర్ రెడ్డి పిక్క వీకడం ఖాయం వంద మీటర్ల గోతి తీసి పాతి పెట్టడం కూడా ఖాయం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా కాబట్టి సోదరులారా నాకు ఎప్పుడు అవకాశం ఉన్నా మధ్య మధ్యలో నేను వచ్చిపోతుంటా నేను వచ్చినానే రాలేదని మీరు ఆలోచన చేయాల్సిన పని లేదు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి సందులో ప్రతి బూతులో ప్రతి యువకుడు కథానాయకుడై కథన రంగంలో నిలిచి ప్రతి ఒక్క యువకుడు ఒక రేవంత్ రెడ్డి కథన రంగంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చట్టాన్ని మోసి గెలిపించుకుంటే కొడంగల్లో మీరు గెలిపించండి రాష్ట్రంలో వంద నియోజకవర్గాల కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను గెలిపించే బాధ్యత నావి మీరు అండగా ఉండండి ఒక సోదరుడు అడిగిండు ఇన్ని లక్షల మంది నేను అభిమానిస్తుండ్రు నీకేమనిపిస్తుంది అని నేను ఒక మాట చెప్పిన నందమూరి తారక రామారావు గారు కృష్ణుడైనా రాముడైనా ఏ దేవుడైనా ఆయన్నే చేసిందో పేద ప్రజలకు దేవుడు ఆయన ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు ఇందిరామ్మ కావచ్చు వాళ్ళు మంత్రులుగా ముఖ్యమంత్రులుగా ప్రధాన మంత్రులుగా వివిధ హోదాలలో పేద ప్రజలకు ఎంతో సేవ చేస్తే ప్రజలలో ఈరోజు కూడా వాళ్ళ గుండెల్లో వాళ్ళ పదిలంగా వాళ్ళు ఉన్నారు మరి నువ్వెందుకు ఉన్నావని మా ఇంట్లో అడిగింది నేనన్నా ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను ప్రజల యొక్క కోపాన్ని ప్రజల యొక్క అసహనాన్ని ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని ప్రస్తావిస్తున్నా పోరాటం చేస్తున్నా నిలదీస్తున్నా కల్వకుంట చంద్రశేఖర రావు గారి చొక్క పట్టుకొని నిలదీస్తున్నా కాబట్టి లక్షల మంది కార్యకర్తలు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడ్డారు ఇవాళ మీరు నాకు అండగా నిలబడితే రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది దళిత గిరిజన మైనారిటీ బలైన వర్గాల బిడ్డల కోసం తండాలలో గూడాలలో మారుమూల పల్లెలో ఆదిలాబాద్ నుంచి అద్దెపేట వరకు ఆలంపూర్ నుంచి ఖమ్మం జిల్లా వరకు పర్యటించాల్సిన బాధ్యత గురుతరమైన బాధ్యత కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనే ఈ అరవై ఏళ్ళలో ఎవరికి రాని ఎవరికి ఇవ్వని బాధ్యతను రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొనాలి వారు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి 
ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కొడంగాల కలాన్ని వినిపించాలంటే మీ ఆశీర్వాదం తోటి మీ పిద్దగా మీరు గుండెల పెట్టుకొని మీరు భుజాల మీద మోస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే బడుగు బలైన దళిత గిరిజన మైనార్టీ వర్గాల కోసం పోరాటం చేయడానికి బయలుదేరుతున్న మీరందరూ ఆశీర్వదించి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నారు జై కాంగ్రెస్ జై జై కాంగ్రెస్ రాహుల్ గాంధీ గారు నాయకత్వం ఎప్పుడో ఈ కోసి గ్రామం ఉంది దాంట్లో కొడంగళాలు ఇక్కడ దగ్గర